Hey everybody, I hope you all are doing great. I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, in this video, I will be discussing the miscellaneous chapter of the MP Accommodation Control Act 1961. That is chapter 7 from section 45 to section 51. So let's quickly begin with the video and before that, I will cover the whole act. Do not worry. Section 45 jurisdiction of the civil courts barred in respect of certain matters clause 1 save as otherwise expressly provided in this act no civil court shall entertain any suit or proceeding in so far as it relates to the fixation of the standard rent in relation to any accommodation to which this act applies or to any other matter which the rc is empowered by or under this act to decide and no injunction in respect of any action taken or to be taken by the rc under this act shall be granted by any civil court or the other authority so according to clause 1, जहाँ पे RC के पास power है suit entertain करने की, मान लीजिए rent को fix करना है, उससे related कोई suit है, ठीक है या फिर injunctions issue करना है, तो ऐसे cases में civil court के jurisdiction बाढ़ है, मतलब civil court ऐसी suit entertain नहीं कर सकती, जहाँ पे RC को power है, सीधी सी बात, ठीक है? Now clause 2, nothing in the subsection shall be construed as preventing a civil court from entertaining any suit or the proceeding for the decision of any question of title or any accommodation to which this act applies or any question as to the person or the person who are entitled to receive the rent of such accommodation. Yani if there is any suit or proceeding a question of title is related or if there is decide karna hai ki who is entitled to receive the rent of the accommodation then in such case where civil court can entertain such suits. ठीक है अब हम देखेंगे सेक्शन 46 सेक्शन 46 अबेटमेंट ऑफ द कॉन्ट्रवेंशन पनिशेबल एज कॉन्ट्रवेंशन एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कॉन्ट्रवेन और अबेट्स द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑर्डर पास और डीम्ड टू हैव बीन पास अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू हैव कॉन्ट्रवेन दैट ऑर्डर यानी कि अगर कोई भी ऑर्डर पास की अथॉरिटी ने इस एक्ट के अंदर कोई भी अटेम्प्ट किया गया है उसे कॉन्ट्रवेन करने के लिए अबेट करने के लिए सो दैट विल बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दैट ऑर्डर Section 47, it talks about the liability of the contravention in case of company, firm, etc. If the person who contravenes any order made or deemed to have been made under this act as a company, partnership, firm or other body corporate, every director, partner, manager, secretary or other officer or the agent thereof shall unless he prove that the contravention took place without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent such contravention be deemed to be guilty of such contravention. Explanation is section का ये है कि अगर किसी भी order को contravene किया है किसी company ने, partnership firm ने या फिर किसी body corporate ने, so यहाँ पे ये consider किया जाएगा कि every director, partner, manager, etc. they are also guilty of such contravention, unless वो ये proof कर दें कि that they do not had any knowledge about it, contravention that took place, and they have exercised all due diligence to prevent that contravention, ठीक है? This is all about section 47. Moving on to section 48. Section 48, RCA to be the public servant. We have studied the authorities in this act. RCA, we have studied the collector. And any officer who is not below the rank of the deputy collector. 39 sub clause 1. So they all are public servant within the meaning of section 21 of the IPC. Section 49, protection of the action taken in good faith. Basically, this act which is a public servant, hai, whatever the action they have taken in good faith in pursuance of this act. Okay? So, here is an immunity that they against any suit, prosecution, or any proceedings that they have against. Alright, section 50 now. Section 50, power to make the rules. PTO point of view, say, that the state government is empowered to make the rules related to this act. Rules, like that, किस मैनर में एप्लीकेशन जो है आरसीए को दी जाएगी विद इन व्हिच पीरियड या फिर कोई ऐसा रूल है कि इंक्वायरी किस तरीके से आरसीए कंडक्ट करेगा या फिर कोई ऐसा रूल है जहां पे जो सिविल कोड की पावर्स हैं दे आर वेस्टेड इन द आरसीए नोटिस किस मैनर में सर्व किया जाएगा या फिर एनी अदर मैटर सो स्टेट इज एंपावर टू मेक द रूल्स एंड दैट रूल विल बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट नाउ द लास्ट सेक्शन दैट इज 51 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट now the last section of this whole act that is repeal and saving clause the mp accommodation control act 1955 is hereby appealed 1955 ka act repealed ho gaya ye section 51 se hame pata chalta hai clause 2 notwithstanding such repeal all suits and other proceeding under the said act pending at the commencement of this act before any court or other authority 
shall be continued and disposed of in accordance with the provision of the said act as of the said act had continued in force and the said act had not been passed and the provisions for appeal under the said act shall continue in force in respect of the suits and the proceeding disposed of under the subject however to the condition that no court fee shall be deducted by the court as required by subsection 3 of the 5 of the act बेसिकली क्लॉज टू से हमें ये पता चलता है वॉट इज़ द नेचर ऑफ दिस एक्ट द नेचर ऑफ दिस एक्ट इज़ प्रोस्पेक्टिव अब प्रोस्पेक्टिव किस तरीके से देखिए जब ये एक्ट आया था तो अगर पुराने एक्ट में कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग थी उस दौरान पुराना एक्ट तो रिपील हो गया फिर ये एक्ट आया बट केसेस जो थे वो पेंडिंग थे तो जो उस टाइम के जो केसेस थे उस एक्ट के अंडर ठीक है तो वो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग ही डिस्पोज ऑफ होंगे ना कि इस नए एक्ट के अकॉर्डिंग ये नया एक्ट तो आ गया था बिकॉज ये एक्ट का नेचर क्या है प्रोस्पेक्टिव है नेचर में ठीक है और अगर कोई भी अपील है कुछ भी है तो वो सब पुराने एक्ट के हिसाब से ही होगा और यहाँ पे कोई भी कोर्ट फी जो है डिडक्ट नहीं करी जाएगी सो वी आर डन विद दिस चैप्टर और इसी के साथ एम पी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट का ये लास्ट चैप्टर भी था सेक्शन फिफ्टी वन इज़ द लास्ट सेक्शन बट वी आर लेफ्ट विद सम मोर चैप्टर्स टू बी अपलोडेड बहुत ही जल्दी मैं अपलोड करूँगी and i request you all to please come and see these videos because they are very beneficial for you all support kariye please and uh, do like share and subscribe to my channel law classes by shivani bye bye everyone